嗨，我是杰克。这段影片我们来讲一下 One Page 这个首页啊，其实它主要也就是首页啦，因为它就是一页拉到底。那这个页面怎么样制作啊？那有一些是之前讲过，比方说 Slide 的部分，那我们就不讲，我们主要还是讲 Muffin Builder 的部分。好，那这个目前现在看到页面是我装在我的网站上面的版本啊，你可以看到我是登录的状态。然后你看这也有中文，所以这是我做的。那另外一个页面是官方啊，你看这网址是 Muffin Group 啊 b s i m 的网站。那我们再比对一下啊，我们这个已经装好的这个首页，进入编辑，那你就可以看到它的内容架构，这是已经啊事先汇入的范本。那我们先了解一下它的制作架构，所以我们比对一下。第一个在 slider 啊 ，slider 就是在你的页面最下面，啊，找到 slider， 然后我们有汇入 revolution slider， 然后我们选选了这一个、啊，因为有选，所以啊，它才会出来，它才会在这边出现，在这一块是 slider。所以，我们正式的编辑器应该是 slide 下面这边开始啊。我们看，所以就是这一个 fancy heading 啊，就是一个比较有效果的标题啊。它里面的文字它有稍微显示 we are muffin group。我们看一下是不是啊？是这一块它就叫啊 fancy building。然后里头它有四个啊，就是这个 our team。我们的团队，然后名字啊，就是跟这个一样。然后在下面这边，它是客户 （clients）， 是客户。我不管你这放的是不是客户啦，哦，但是它的名称就叫客户。比方说，这个是 our team， 我们的团队，你也可以把这四个人变成哎我们的客服，或者是呃我们的合作伙伴啊，反正你要这种效果。啊，你呈现出来的，呃 ，OK 就好了，符合你的需要就好了。那这个只是一个名称。好，那你会看到刚刚我们讲的这三列，它是在同一个区块，主要差别就是它它用的是同一个背景，啊，用同一个背景。那你会看到下面这个区块，它用的是不同的背景，所以啊，它必须要换一个区块。那它的背景我们可以展开来看一下，你看它的背景是用这张图片，所以它才会有这种效果。好，那这个我们之前其实啊有教大家有教过了哈。然后呃再往下看，好，这第二个区块有背景的这个区块，它一样用一个 fancy building， 然后里头用了四个 counter，counter 就是呃计数器的意思，所以。你一刚啊，我们重整一下好了，它那个数字会一直跳啊，这个就是计数器的效果。然后它又换了一个区块啊，因为有不同的背景色。这边它是调用部落格文章，所以一样，它在这个区块它用了一个标题，然后里头是部落格。好，这样解析。之后你会觉得，哎、欸，其实做这个也也还 OK 嘛，反正就是一个区块啊，一个标题，然后塞东西。所以你看到这个区块，不用跟你解释，你也可以猜到，哎、欸，这里又是一个 fancy building。我们看一下，啊，一样，这里 fancy building， 然后它下面是 portfolio， 这个是特殊的文章格式啊，就是在这里 portfolio 里头，你要先去增加，增加完。啊，增加六个提取出来就会有这种效果。当然，你图片要选的好看呐、啊，啊，感觉搭配起来就会很漂亮。好，那最后一个区块，其实它分成两个区块，啊，那一个区块它叫 Sharp Slider。我们装好的页面没有这一块，因为我没有装 WooCommerce， 啊，所以我没有商品。对，没有东西。那我们看一下官方的。如果你有商品，装起来就是应该是叫这样。它叫 product slider， 所以它可以换啊，跟 slider 一样，这样可以换产品。好，那下面这个也是我有的
，所以下面这个它叫 list。好，那我现在缺 WooCommerce 嘛，我来装 WooCommerce， 立即安装。好，那我们把 WooCommerce 装起来之后呢，我们的商品里头是空的。那如果我们要手动一个一个把商品建立起来，这样其实不太符合我们示范的需求或练习的需求啊，所以我们要用汇入的方式。那汇入的方式呢，首先我们要找到这个汇入的档案，那就在这里啊，这边有一个叫 dummy data 点 xml 这一个档案。那打开之后呢，我们按一下这里有一个按钮叫 r a w r a w。按下去之后呢，你看我现在是在一个浏览器里头，好，然后我就按 Ctrl S 或者你是 Mac， 你就按 Command 加 S， 那你就可以把这一个 XML 档案啊储存在你的电脑。然后我们再回到我们后后台 w o r d p r e s s 后台，然后到设定，对不起，工具的汇入。那在这个画面，我们找到 w o r d p r e s s 这个选项，然后按下去。那如果你是第一次汇入，它会要求你安装这一个汇入的外挂，我们就选立刻安装就好了。好，然后启用外挂与执行汇入程式，所以它会继续刚刚你那个动作。好，那在这里我们就按下这个浏览的按钮，那它就会打开你的类似档案总管，让你去选刚刚我们下载这个 XML 的档案，我已经选好了。啊，选好之后，我们就按这一个上传档案并汇入。然后在这边呢，他问你，你原本他的作者那些商品的啊产生的作者，叫做 Wu Team 啊，因为他是 Wu Commerce 这个团队开发的嘛。那你要建立一个叫 Wu Team 的啊，或者是建立一个新的。还是说选用原本就有的？我现在是选我自己，这是原本就有的的使用者。然后这个下载档案啊，附件也要打勾。然后我们按确定送出。好，那这个汇入的动作呢，要依照你网络速度啊，网站的速度有可能有时候要等比较久啊。那等它汇入完，它就会出现这个 all done， 就是都完成了。好，这时候我们再回到我们的商品啊来看，你就会看到重整一次，你会发现，哎、欸，东西都进来了，我已经有很多个商品可以用了。那这时候我们再回到我们的首页来，本来这边商品是没有的，我重整一下，你就会发现出来。